Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, numerical problems will be solved from Standard 10 Science Unit 4 Electricity Chapter. Chapter order end la kudutthirukku kudiyya 4 solved problems yo step by step pakala students. So first problem in anna, 2 bulbs are having the ratings as 60 watts 220 volt and 40 watts 220 volt respectively. Which one has the greater resistance? So, in the question, we will ask 60 watts. Now, so, what is the represent of this? So, watts are the power. That is represent the okay? So, watts, W is the symbol, watts are the And the watts are the power. So, power is the power. 60 watts, render bulb is the One bulb is 60 watts, in one bulb is 40 watts. That is the voltage note. V is the voltage. V represents voltage. Right? So, if in the V in the one bulb is 220 volt, in the other bulb is 220 volt. Tha. So, if we have two bulbs, we will have additional information. We will have to check the watts in the other bulb. We will have to check the watts in the other bulb. We will have to watts less than the bulb. Dimmer. So, if we have to check the power in the other bulb, the power is less than the bulb. Now, in the bulb, which one has greater resistance? So, greater resistance is resistance R is represented. So, now, resistance and power are the relationship. If you think about it, the formula is the resistance, power, voltage, everything connect. We have to do it. P equal to V square divided by R. Students, we have to do it. We have three different formulas. Anna, in the question, R, P, V, we connect the formula of the formula. So, V square divided by R. So, this is the relationship P and R in the relationship. P is less than R. R is less than R. This is inverse proportional. P is inversely proportional to R. This is the question and answer. What is the question? Greater resistance, so R is less than R, so P is less than R, this is the concept. So, in the two bulbs, what is P less than R, in the bulb, P is less than R. So, 40 watts bulb has greater resistance, this is the answer students. That is the textbook numerical. The lesser the power, greater the resistance. So, understand the answer to this question. Next question, let's see. Calculate the current and resistance of a 100 watts, 200 volts electric bulb in an electric circuit. Now, already said that 100 watts is the power. In the W, V, you can confuse that. That is the voltage of V. So, voltage is 200 volts. What we can do is current I and resistance R. Find I and R. If you want to use a symbol, what is useful is to identify the formula of the right formula. So, now, what formula is connected to the formula of the P, V and I? So, in this question, P is equal to V squared divided by R. So, P is equal to V squared divided by R. So, in this question, P and V are equal to V and I are equal to R. So, at least two values are equal to V and I. P equal to V and I. In the formula you use it. You can know P and V and V. Then I will calculate it. What formula you can use it? I will tell you R and R equal to V by I. You can use it. So, 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 P and V. What formula you can use it is very important. So, P, V, I will connect to the formula by the current calculate. So, I equal to 100 by 200, that is 0.5 ampere. So, resistance is equal to Ohm's law, R equal to V by I. So, in the formula, we can study the students. So, 200 divided by 0.5, 400 Ohm's. Next question. In the circuit diagram given below, Three resistors R1, R2, R3 of 5 ohm, 10 ohm and 20 ohm respectively are connected as shown. So, in the connection, what is the first thing you can identify? What is the first thing you can identify? 
parallel சரியா சோ இந்த மாதிரி இருக்குிறதுக்கு பேர் தான் parallel connection அத identify பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நம்ம answer பண்ணலாம் current through each resistor so parallel circuit க்கு நே ஒரு characteristics உண்டு நீங்க தியரியில படிச்சிருப்பீங்க parallel circuits ல same voltage in all branches நம்ம வீடுகளில யூஸ் பண்றோம் இல்லையா எல்லா appliances க்கும் ஒரே voltage தான் இருக்கும் so same voltage different current so இந்த concept first ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க so same voltage ன்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸ் ஆகும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் எவ்வளவு இருக்கும் டென் வோல்டா தான் இருக்கும் அவங்க சொல்லலைன்னாலும் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹேஸ் த சேம் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் இட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஓம்க்கு அக்ராஸ் எவ்வளோ வோல்ட் இருக்கும் டென் வோல்ட் டென் ஓம்ஸுக்கும் டென் வோல்ட் இதை ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கரண்ட் த்ரூ ஈச் ரெசிஸ்டர் இப்போ தான் பார்த்தோம் ஐயும் விஐயும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்ம்ல என்னது ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஓம் ஃபிளா சரியா ஸோ இப்போ வோல்டேஜ் தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸும் தெரியும் கரண்ட் த்ரூ ஈச் ரெசிஸ்டர் கேல்குலேட் பண்ணலாமா அதுதான் ஸோ கரண்ட் த்ரூ ஈச் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஐ ஒன் இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஃப்ரெண்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் சரியா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஒன் செகண்ட் பிரான்ச்சில் வரக்கூடிய கரண்ட் ஐ டூ தேர்ட் பிரான்ச்சில் வரக்கூடிய கரண்ட் ஐ த்ரீ ஸோ ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஒன் நல்லா பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் சேம் வோல்டேஜ் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ த்ரீ கரண்ட்ஸ் வந்தாச்சு அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா டோட்டல் கரண்ட் ஸோ டோட்டல் கரண்ட் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் டோட்டல் கரண்ட்டுங்கிறது இது தான் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ ஸோ எப்போவுமே ஒரு ஜங்ஷனில் என்டர் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டும் லீவ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டும் சேமாக இருக்கும் ஸோ டோட்டல் கரண்ட் ஈக்குவல் டு அடிஷன் ஆஃப் ஆல் த கரண்ட்ஸ் ஸோ அது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர்ஸ் ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த சர்க்யூட் நான் இந்த கொஸ்டினை ஃபர்ஸ்ட்டு ரீட் பண்ணும்போதே சொன்னேன் என்ன சர்க்யூட்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த சர்க்யூட்டுக்கு நீங்கள் ஃபார்முலா படிச்சுருப்பீங்க சீரீஸ் சர்க்யூட்னால் ஜஸ்ட்டு ஆட் பண்ணால் போதும் ஆனால் பேரலல் சர்க்யூட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா படிப்பீங்க ஒன் டிவைடட் பை ஆர் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் த்ரீ இதுதான் பேரலல் சர்க்யூட்டில் உள்ள டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கான ஃபார்முலா இதில் ஆர் பி அப்படிங்கிறது தான் டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் சரியா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ வேல்யூ தெரியும் இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தெரியும் அதை அப்படி எழுதி மேத்தமெட்டிக்கலாக சால்வ் பண்ணலாம் இது எல்சியம் எடுத்துருக்குறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது ஒன் டிவைடட் பை பை ஃபைவ்ங்கிறத ஒன் பை டென்னுக்கு கூட ஆட் பண்ண முடியாது ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் உள்ள டினாமினேட்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால சேம் டினாமினேட்டர் கொண்டு வரணும் அதனால தான் இதில் வந்து காமன் டினாமினேட்டராக ட்வெண்ட்டி எடுத்தோம்னா இந்த ஃபைவ் எப்போ ட்வெண்ட்டி ஆகும் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ட்வெண்ட்டி ஆகும் இது லோயர் கிளாஸஸில் படிச்சுருப்பீங்க அதனால தான் இங்கே ஃபோர் எழுதுகிறோம் அதே மாதிரி டென் எப்போ வந்து ட்வெண்ட்டி ஆகும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் ட்வெண்ட்டி ஆகும் டினாமினேட்டரில் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோமோ அதே மேத்தமெட்டிக்காக நம்ம நியூமரேட்டர்லேயும் செய்யணும் ஸோ இந்த ஒன் வந்து டூ ஆகும் இங்கே எந்த சேஞ்சஸ்மே இருக்காது ஸோ இதை வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒன் பை ஆர்பி ஈக்குவல் டு செவன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டின்னு எழுதணும் ஃபைனல் ஆன்சர் எழுதும்போது இதோட ரெசிப்ரோக்கலை கண்டிப்பாக எழுதணும் சரியா ஒன் பை ஆர்பின்னு விட்டுறக்கூடாது ஸோ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பை செவன் இதுதான் இந்த கொஷினோட ஆன்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் த்ரீ ரெசிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஓம் டூ ஓம் அண்ட் ஃபோர் ஓம் ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல் இன் எ சர்க்யூட் ஸோ நான் இப்போ ஒரு ட்ரா பண்ணிடுறேன் ஒன் ஓம் டூ ஓம் ஃபோர் ஓம் இந்த மூணு ரெசிஸ்டன்ஸையுமே நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ நான் பேரலாக வரைஞ்சாச்சு இஃப் ஒன் ஓம் இப்போ எந்த சர்க்யூட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு வோல்டேஜ் இருக்கணும் சரியா அதையும் நான் மார்க் பண்ணிடுறேன் ஓகே இஃப் ஒன் ஓம் ரெசிஸ்டர் ட்ராஸ் எ கரண்ட் ஒன் ஆம்பியர் நல்லா பாருங்கள் இந்த ஒன் ஓம் வந்து எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குது ஒன் ஆம்பியர் find the current through other two resistance students in the question nalla think panni paarenga three resistance value kuduthirukranga voltage value ungalku theriyadu ana enna kekranga resistance mattum kuduthittu ore or branch la ulla
R is 1 ohm. அது தெரியும். I is 1 ampere. இத வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? நமக்கு voltage கண்டுபிடிக்கலாம். V equal to I into R. Okay. So, இப்பு voltage எவ்வளவு இந்த branchல? V equal to 1 into 1. That is 1 volt. So, இப்பு இதுக்கு அக்கராச voltage எவ்வளவு இருக்கும்? 1 volt. ஒரு branchல voltage 1 volt இருந்து சின்னா, ஒரு parallel circuitல, எல்லா பிரான்சிலையும் அதே ஓல்டேஜுதை இருக்கும். இதத்தால் last questionலே நம்ம பார்த்தோம். இப்பு 2 ohms கக்கராச ஏத்தனா ஓல்ட் இருக்கும்? அதே 1 ohm. 4 ohms கக்கராச 1 ohm. அதுக்கு மீனிங் என்னா இந்த source வந்து 1 ohm இருக்குது. அதுனால் எல்லா resistance கக்கராசும் நமக்கு 1 ohm்தா ஓல்டேஜ் இருக்குது. இப்போ எல்லா questionலேமே எல்லா branchesலேமே So, in the next question, so V is 1 volt. Appa I equal to V by R2. I third branch, la, I equal to V by R3. Substitute pannyinga na, unglakki easy as 0.5, 0.25 inga answer kadaikko. So, in the edithil pannyinga na, inga 0.5 amperes, idhila 0.25 amperes flow ahho. So, questions are clear and understand பண்ணிட்டீங்க என்ன, simple and formulas use பண்ணி, easy and marks கோட் பண்ணிலாம் student. Okay students, hope you understand all these questions. If you like this video, please subscribe and share it to your friends. Thank you so much for watching.